A palavra é o Engels, que foi o primeiro que o Engels do Espírito Santo. Aí. Boa tarde a todos, parlamentares, artistas, atores, atrizes, produtores culturais. Meu nome é Engels do Espírito Santo, mas eu sou um artista mais conhecido como Engels Espíritos. Sou um ativista cultural pela música no Distrito Federal e no Brasil e também uma das lideranças do movimento de valorização dos músicos. E eu gostaria de eu ouvir todos vocês aqui e confesso com todo respeito que fiquei perplexo e estarrecido com a condição de que provavelmente a grande maioria dos aqui presentes não leram e não estudaram profundamente a Lei dos Artistas 6.533-78 e muito menos a DPF 293 e a correlação entre a Lei dos Artistas e essa ADPF. Bom, eu digo isso por quê? Porque, primeiramente, a ADPF, quero deixar bem claro antes de dizer isso, que eu venho há 10 anos estudando a legislação e as leis que regem a profissão do, dos músicos, dos artistas, e como funcionam os órgãos e instituições que trabalham com a música e com os artistas mais diversos segmentos. Então, eu gostaria de afirmar para vocês, através dos estudos que eu fiz, apesar de não ser bacharel em Direito, mas sou um rábula, em dizer que, definitivamente, existe um equívoco jurídico absurdo do qual os artistas estão sendo levados pelo SATED e pela Ordem dos Músicos do Brasil. Porque eu vou afirmar a vocês o seguinte, primeiramente... A DPF 293 não acaba com a regulamentação da profissão dos artistas. 2. A DPF 293 não acaba com o registro dos artistas. Digo isso por quê? Porque os artigos de 1 a 6 da lei 6533 78 regulamenta, são os artigos que regulamentam a produção do artista e da condição do artista retirar a sua DRT diretamente na Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Ponto. O que o ADPF 293 traz é a possibilidade, se caso for aprovado no Supremo Tribunal Federal, de extinção do, dos artigos 7 e 8, que são os artigos que dão ligação e poder do Estado para um sindicato. Primeiramente isso. Ou seja, um sindicato ele deveria cumprir o papel original dele, ser uma ferramenta de luta social pelos benefícios e valores de uma categoria. E ponto. Ele não deveria ser uma entidade ligada diretamente ao Estado, com o poder do Estado, chancelado pelo Estado, para que possa poder dizer quem é artista ou quem não é artista, ou ter que obrigar, aí entra a questão da obrigatoriedade, que está correlacionada a essa questão da liberdade de expressão. Você é obrigado a ir a um sindicato para tirar o seu DRT. Isso eu estou falando dos artistas que não têm diploma, acadêmico e que não tem diploma técnico. Então, você é obrigado a ir ao SATED ou ao sindicato, que é o SATED, para tirar a sua, para ser avaliado, primeiramente, e tirar a sua DRT pagando uma taxa que varia entre 400, 600, mil reais, e aí eles fazem aí a tabela que eles quiserem. Bom, eu quero saber o seguinte, é, primeiramente, no sindicato tem doutores formados em artes para poder fazer uma avaliação em quem é artista, em quem não é artista? Existem os doutores? Segundo lugar, quem está presidindo esse sindicato são artistas? Em terceiro lugar, pergunto a todos, qual é a ética da arte? Sobre qual aspecto poderemos fazer uma análise para dizer o que é a ética da arte? Eu estou aqui dizendo e quero afirmar que os artistas que estudam em uma universidade e fazem o seu curso acadêmico em qualquer um dos segmentos da arte e que se formam, eles têm 
o seu diploma. E tendo o seu diploma, eles vão poder dar aula de teatro ou de circo ou do, de qualquer outra arte nas universidades, nas escolas públicas, assim como os técnicos poderão também trabalhar dessa forma, porque eles já têm já um registro que é o diploma. Agora, você... Nós estamos falando, e isso em nada tem a ver acabar com o diploma ou acabar com o registro tec... técnico. Só, eu vou te dar só um minuto para você concluir, que você já passou de cinco. Pra... Mas eu não posso ter dez minutos não, também? Não, não, não. Eu sou a única pessoa não, que, tá estou, bom, okay. que estou pontuando o contrário. Não, tudo bem. É porque... Certo. Está assim. ok. Não, é porque... Para a discussão de plenário, a gente tem um tempo normal. É uma desculpa. pena, porque essa comissão toda está montada só de pessoas que são, que são contra bem, a DTF 293. Não, só estou te dando tempo para você concluir. Não é para tá. você é contra, por favor. Só dá o um tempo para você concluir. Posso concluir, então? E depois eu vou chamar a presidente da comissão para assumir a mesa, junto com a Luciana, e vou sugerir uma... Pode ir. Pode okay. vou deixar você concluir. Ok. Então eu gostaria... gostaria... Não, está... Está desligado, tá. Ok, então eu gostaria de dizer que os artistas que não têm curso superior, que não têm diploma, que não têm cursos técnicos, e que é uma quantidade expressiva de artistas no país, porque são pessoas que não têm condição de fazer esses cursos, eles querem utilizar a expressão artística para ganhar dinheiro. A expressão artística não é só para se expressar artisticamente. Ora, por que um artista quer se expressar? Ele quer se expressar para poder ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. Por isso, a DPF 293 é importante para poder corrigir esse erro. Um sindicato não pode ter a chancelaria de um Estado para poder cobrar taxas, obrigar um artista a estar, a ir até ele para poder tirar o seu registro, sendo que nós temos o Ministério do Trabalho para fazer esta coisa. E quero finalizar dizendo o seguinte, por favor, todos vocês do Teatro das Cênicas, separem a DPF 293 da DPF 183, porque a DPF 183 diz respeito aos músicos, certo? Dizem respeito aos músicos, ok? E eu quero dizer que isso é um absurdo, uma irresponsabilidade os atores e os artistas cênicos e o SATED fazer uma campanha contrária à, à, à DPF 83, sendo que eles mesmos não entendem o que representa e a luta dos músicos durante todos esses anos e, sobretudo, em cima de um órgão fiscalizador para a música que existe há 58 anos, que é corrupto e que arrecada taxas e anuidades dos músicos e, através do artigo 53 da Lei 3857, 60, 10% de todos os cachês dos músicos internacionais que se apresentam no Brasil. São bilhões de reais a mão desses déspotas que embolsaram esse dinheiro e não trouxeram nenhum tipo de benefício para a classe artística musical. E o presidente hoje do Conselho Federal da Ordem dos Músicos, o senhor Jorge Pares, que está sentado aqui, não é músico e preside a Ordem dos Músicos do Brasil. Ele está contra a lei, porque na Lei 3857-60 só pode fazer parte da Ordem dos Músicos. Quem é músico, quem, tem, quem está dentro da Ordem dos Músicos, quem tem carteira profissional do músico, e essa ordem dos foi tomada de assalto. E nós estamos sofrendo há décadas com um órgão corrupto que nunca fez nada pela classe e a, e, a, e a classe dos músicos não precisa de um órgão fiscalizador. Isso é um absurdo e está tramitando na, na, na Corte do Supremo Tribunal Federal a 183. Nós, nós precisamos que ela seja votada certo? e acabar com o órgão não acaba com a regulamentação de uma profissão. Certo? Não vai acabar com a lei 183, com a regulamentação da opção do músico, assim como não vai acabar a regulamentação dos atores, a 293, se tirar a chancelaria, a, a chancelaria do sindicato. Que o sindicato seja um sindicato forte e representativo, mas sem o apoio do Estado para poder impor condições, julgar, punir e fazer o que quiser com os artistas, porque essa lei, no artigo 78, dá essa condição. Obrigado pela atenção de todos, gostaria de participar de todas as comissões, de todas as reuniões e ter mais oportunidade de fala. Agradeço a senhora deputada Jandira. Muito obrigado. Bom, eu, tô... eu só queria...